Hier in de studio is John Joritsma, burgemeester van Eindhoven. Meteen maar even inhaken op het voetbal. U stond nee te knikken toen de verslaggever vroeg... mogen die wedstrijden zonder publiek doorgaan? Wat u betreft niet? Nee, absoluut niet. Tot 1 juni zeker niet. En uh, wat de minister-president net ook aangaf... Uh, op 21 april zal het kabinet weer maatregelen voor de vervolgperiode na 1 juni bekendmaken. En als daar blijkt dat er ruimte is, kunnen we het weer heroverwegen. Maar tot die data van 21 april, uh, nee. Wat is er tegen een voetbalwedstrijd zonder publiek dan? Uh, nou, het, het gaat eerst even wat ze aangaven om te trainen in die periode al. Maar dat is ook samenscholing. Want uh, ja, alleen trainen vind ik prima als ze dat thuis doen of op het veld. Maar volgens mij heb je voor de voetbalwedstrijd tenminste elf nodig die dit trainen, plus aanhang. Dus dat gaat sowieso niet lukken. En zeker anderhalve meter afstand uh, lukt niet. Dus dat is gewoon verboden. Punt. Uh, wanneer er uh, een nieuwe periode komt en het is vergund zonder publiek... Dat levert enorme openbare ordeproblemen op. Uh, dat geldt niet alleen voor, uh, voor, voor mijn stad, PSV, maar ook bij Ajax en bij Feyenoord. Daar zijn supporters die willen uh, getuigen zijn van die wedstrijd. En die mogen dan niet in het stadion. Wat gaan die doen? Die gaan samenscholen in de stad. En dan bereik je precies datgene wat je niet wilt bereiken. Dus, uh, en ik denk niet dat ik daar alleen in sta. Ik denk dat mijn collega's in de veiligheidsregio's, 25 in dit land, daar uh, unaniem achter staan. U zegt het gaat niet gebeuren? Nee. Nee. Goed, even terug dan naar wat Mark Rutte vertelde. Hij begon met te zeggen, ik ben trots op hoe Nederland ja. zich gedragen heeft afgelopen weekend. En zegt hij, het is niet voor niets geweest, want het levert iets op. En vervolgens zei hij, de grootste fout die we nu kunnen maken, is losser omgaan met de regels. Ziet u dat al om u heen, dat mensen die neiging hebben? Ja, natuurlijk, dat zien we elke dag. Maar ik deel de trots... Want ik heb in onze eigen regio, ik heb ook in Brabant, en ik spreek hier ook namens mijn collega veiligheidsvoorzitters van Tilburg en Van der Bos, hebben we gezien dat, laat het even over de duim nemen, 90% zich daar uitstekend aan houdt. 5% daar nog eens een keer een extra duwtje voor hebben. En 5% die doet dat gewoon niet. En die moet dan aangesproken, gewaarschuwd, uiteindelijk geverbaliseerd worden. Ik denk dat Nederland zich op een ongelooflijke mooie manier heeft gedragen. En dat heeft ertoe geleid dat we nu in een voorzichtige, ik zeg het met heel veel nadruk, voorzichtige afdeling, Vlakking zitten. He, dus het aantal nieuwe patiënten, dat neemt ook vandaag namelijk weer iets toe, maar dat zijn weer cijfers van, van voor het weekend, dus daar is ook altijd statistisch van alles over te vertellen, maar het lijkt iets af te vlakken. He, wat Gommers ook zei, eigenlijk een eerste zwaluw die, die eraan aankomt. Aan de andere kant, het aantal mensen wat langer op de IC ligt, dat neemt ook toe. Maar dus die, die, die druk blijft er zitten. Maar mochten wij uit die sprankjes hoop afleiden dat het losser kan, dan maken we een grote fout. Uh, dan zijn we te snel eigenlijk onze winst aan het verzilveren. En als we te snel onze winst verzilveren, dan is het effect, de, het risico te groot dat we een tweede golf komen. Want zet de deuren maar weer open. Iedereen gaat zich weer mengen, ontmoeten in cafés, restaurants, bioscopen, noem het allemaal maar op. En uh, het virus heeft zelf geen pootjes. Het virus wordt overgedragen via speeksel, via uh, contact tussen mensen. En dan lopen we een groot risico op een tweede golf. Ja, hou vol, zei minister-president Rutte. Aanstaand weekend een lang weekend. Uh, met nog aardig weer. Althans, uh, zaterdag wordt het uh, 22 graden, begreep ja. ik. Gaat, gaan de veiligheidsregio's in Brabant nog extra maatregelen nemen... om dat allemaal goed te laten lopen? Nou, extra maatregelen. We hebben gezegd, van, uh, het werd even genoemd over de, de, de motorrijders. Uh, er wordt over de, de mountainbikers en fietsers uh, gesproken. En dat heb ik ook uit eigen ervaring en ook uit uh, omgevingsrapportages... dat die amas uh, zich op de wegen hebben begeven. Uh, ook in grote groepen. Nou, uh, dat is een risico voor het verkeer. Maar het geeft ook een verkeerd uh, beeld uh, na, naar de samenleving. En zeker met dit prachtige paasweekend in aantocht zul je dat ook weer zien. En wij zullen regio-specifiek zullen wij daar maatregelen voor nemen. Maatregelen in de zin van het afhekken van lo uh, populaire uh, locaties. Uh, want je kunt wel allerlei bevelen enzovoort doen, maar dat, dat werkt in Nederland. Niet. Bijvoorbeeld een dijk waar veel motoren rijden, daar zou een hek kunnen komen. Absoluut, staan. verboden. Dat je er niet over die, dan zul je een andere weg uh, moeten kiezen. Mountainbike routes in het bos? Nou, het is lastig natuurlijk, want je ziet dat, uh, ik heb dat ook uit eigen waarneming, dat, dat je soms wel 15, 20 mountainbikers uh, door het bos knalden en dan uh, van luid, van, van ver af al roepen, aan de kant, aan de kant, want wij komen eraan. En dan komen ze met 20 man, terwijl in die natuurgebieden op het ogenblik ook mensen ruim op afstand van elkaar toch ook proberen even een beetje een ommetje te maken en uh, van, van, van de zuiverheid van de lucht te genieten. En dan krijg je hele gevaarlijke situaties, los van het 
feit dat die mountainbikers ook op enig moment ergens weer bij elkaar gaan zitten, hun boterham eten, hun bakje koffie drinken, dus ook samen scholen met alle risico's van dien. Doe het even maar niet, hoe hou je, even vast. hoe hou je mountainbikers uit het bos? Dat is lastig, hè? Lastig, dat is ja. lastig. Ja, nee, maar goed, we kunnen achter elke boom een handhaver zetten, maar dat werkt dus, dus ook niet. Ik doe wederom, en dat doet het premier ook, een dringend appel op het gezonde verstand van mensen. Alleen samen, het wordt onderstreept, komen we hieruit. Nog even volhouden, want we verlangen allemaal naar een beetje adem. De hele samenleving die verlangt dat het weer wat open kan. Vrijheid. Vrijheid, maar de ondernemers, de zorg, de, de mensen, de, de eenzamen, noem het allemaal op alle sectoren, iedereen die zoekt naar dat ventiel. Dat kunnen we alleen maar doen als we dit nog even volhouden. Dus alsjeblieft dit weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, paas, maandag, een cruciaal weekend om daarna te hopen dat er een kleine verbetering plaatsvindt en dat we vanaf 1 juni met elkaar de deur iets verder open kunnen. Ja, want wat dat betreft deed de premier ook wel een winstwaarschuwing. Hè? Wij moeten niet denken dat alle maatregelen op een dag weg zijn. Hij, hij gebruikte zelfs de term anderhalve meter samenleving. Ja, dat is ook een, een begrip wat op dit moment uh, eigenlijk gemeengoed aan het worden is. Wat we hier in vijf, zes weken met elkaar hebben uh, opgebouwd, kunnen we straks niet in één keer meer afbouwen. Dat betekent ook dat we in de komende maanden een soort fade-out systeem moeten gaan hebben, waarbij die anderhalve meter cruciaal is om te voorkomen dat er een tweede golf van een uh, virale infectie plaatsvindt. En als we dat met elkaar kunnen voorkomen, dan hebben we ook op de lange duur er effect van. Het Eigenlijk wordt... een hele nare term, hè? anderhalve meter samenleving. Ja, het is afstand, zo... deze ja, afstand ongeveer. Ja, ja, nee, maar ja. we merken het overal. Als je, ik kom in vergaderingen waar het ook nog wel eens even hard aan toe gaat. En normaal dan ben je hard op de inhoud en zacht op de persoon. En je loopt naar afloop weg en je geeft elkaar een klap op de schouder van jongens, no hard feelings. En dat kan niet meer. En het voelt heel onaangenaam om dan uit zo'n situatie weg te lopen. En eigenlijk ook niet even die handshake te hebben gedaan. Dus ja, iedereen heeft de behoefte aan. Maar ook die mensen, ik zie dit ook in mijn stad uh, vanavond weer, dat er een band voor een, 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 een verpleeghuis staat te spelen. Mensen op een balkon en een enorme afstand staan de, de, de kinderen of de kleinkinderen staan te zwaaien naar opa en oma. Ja, het is eigenlijk bizar voor woorden dat dat in onze samenleving gebeurt. Maar we hebben ermee te dealen. Ja. Nog even terug naar die uh, maatregelen van, voor de, van de veiligheidsregio voor aanstaand weekend. Gericht op uh, uh, heel veel motoren, op heel veel fietsers, nog meer? Ja. Ja, fietsers, maar ook groepen van wandelaars. Je ziet ook dat mensen ook steeds meer denken, het kan wel even. Dat is prima als je in je eigen familie dat wandelingetje maakt. Maar zo gauw als je met elkaar met groepen bijeen gaat komen. Je gaat in de parken, ga je kleed uitrollen. Je gaat er met twintig mensen zitten. Of je gaat de barbecue er neerzetten, nog erger. Dat soort dingen, dat moeten we echt voorkomen. En daar zullen we ook op handhaven. Daar heeft onze, uh, ons beleid, onze mm -hmm. verordeningen die we hebben, hebben daar voldoende redenen, of veel, voldoende titel voor. Daar hoef ik geen aparte maatregelen voor. Maar die, maar die, maar die hek die, die hekken tegen motorrijders. Wanneer wordt duidelijk waar die komen te staan? Oh, we, gaan, we gaan situationeel daarop in. Dat betekent wanneer er, u noemde een voorbeeld langs een, een dijklichaam aan, aan de Maas bijvoorbeeld, als dat daar gebeurt en we vinden dat dat een gevaarlijke plek wordt, dan gaan we die afzetten. Dat kunnen we op, het, op hetzelfde uh, moment doen. En zo zullen we een inventarisatie maken. Waar zitten nou de kritische plekken in onze veiligheidsregio? En hoe zijn ze te handhaven? En hoe kunnen we het ook zodanig doen dat we mensen kunnen dwingen om andere routes te nemen en daarmee eigenlijk ontmoedigen die mooie populaire plekken? Ja, nou eigenlijk de premier zegt blijf thuis of maak een wandelingje in de buurt van thuis. Dat is eigenlijk ja, het beste. Hè? Ja, ga rummy kuppen in de tuin. Ja, ja. <lacht> u bent zelf een liefhebber. <lacht> Dank u wel, John Joritsma.